Ezen a héten sem maradt vendégségbe érkező autokrata nélkül Budapest. Egy héttel orosz kollégája után. Az orosz elnök mosolyogva fogadta az esős budapesti időjárást és Szijjártó Péter készfogását. Recep Tayyip Erdoğan török elnök teszi tiszteletét nálunk. Erdoğan legutóbb tavaly járt itt a felújított Gülbaba türbéjének avatásán. Nincs abban semmi meglepő, hogy ezt a türbét együtt újítottuk föl, és ma együtt is adjuk át. A mostani látogatás ennél sokkal feszültebb helyzetben történik. Erdoğan október elején hadjáratot indított Észak-Szíriába a kurdok ellen, miután Donald Trump bejelentette, hogy kivonja az amerikai katonákat. A török hadjárat brutálisra sikerült. Több száz halálos áldozata van a katonai akciónak, százezreknek kellett elmenekülniük otthonukból. A török állam által támogatott miliciák háborús bűnöket is elkövethettek. Az akciót a nemzetközi közösség nagy része, így az EU is elítélte. Van viszont egy európai kormány, amelyik lelkesen támogatja Erdoánt. Foglalkozunk azzal a kérdés, hogy van-e valami nemzeti érdek, ami a szíriai konfliktushoz kötődik. Én szeretném világosítani, hogy van. Az a magyar nemzeti érdek, hogy a törökök ne azt a döntést hozzák, hogy Európába nyitják meg a kapukat, hanem azt a döntést hozzák, hogy ezeket az embereket vigyék vissza Szíriába. Erdoğan ugyanis azt állítja, a törökországban lévő menekülteket akarja az elfoglalt területre telepíteni. Erre mondja Orbán, hogy ez részünkről remek. Az Európai Uniónak is azt javaslom, hogy persze lehet bírálni a törököket, de végső soron nekünk inkább pénzt kellene adni Törökország számára. Más kérdés, hogy a világ többi része szerint ez inkább a fedősztori, a török akció valójában a kurdok ellen irányul. A magyar kormány nyilatkozatai miatt az EU-ban már komolyan felmerült, hogy döntsük el, melyik csapatba játszunk. Az ungán sich jetzt klar pozícioniert und im Team spielt, oder sich entscheiden muss die EU auch mal zu verlassen. Orbán és Erdogan legutóbb néhány hete Azerbajdzsánban a türk tanácsülésén találkoztak. Erdoğan itt megköszönte a kiállást, és megtudtuk azt is. De Magyarországon vannak kipcsakok, sok magyarban van kipcsakvér. Elnézést, hol találkoztak? A türk tanácsban? Aminek a tagjai Törökország, Azerbajdzsán, Kazaksztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, és megfigyelő státuszban Türkmenisztán és Magyarország. És Nazarbayev elnök úr a mindenkori elnöke a magyar kipcsak törzseknek is. A türk tanácsnak pedig nemrég meg is nyílt az európai irodája, Éppen Budapesten. De honnan jön ez a szoros barátság Orbán és Erdoğan között? Magyarországnak az az érdeke, hogy Erdoğan erős maradjon Törökországban, erről beszél Orbán Viktor. A török elnök beszédében külön megköszönte, ahogy fogalmazott a személye iránti tiszteletet Orbán Viktor és a magyar kormány részéről. Elsőre akár meglepőnek is tűnhet, hogy ilyen szívélyes kapcsolat van két ember között, akik közül az egyik az európai muszlim ellenes keresztes hadjárat tábornoka, a másik pedig a világ legbefolyásosabb muszlimja a Wikipédia oldala szerint, bár ez a forrás Törökországban nem a leghasznosabb. Wikipedia has been blocked. Turkish state media says the online encyclopedia is part of a quote smear campaign against Turkey in the international arena. Orbán és Erdogan karrierje valójában feltűnően hasonlít. Következzen 10 pont, ami után már egyáltalán nem olyan meglepő, hogy ilyen jól megértik egymást. Erdoğan a Fekete Tenger partján, majd egy isztambuli külvárosban nőtt fel, egy szegény, vallásos családban. Fiatalon fánkot és limonádét árult az utcán, a korelitjétől pedig éppen olyan távol voltak, mint Orbán családja. Erdoğan egyetemi hallgatóként szállt be az iszlamista politika világába. Ez egyet jelentett az üldözött ellenzékiséggel, mert a 70-es évek Törökországa szigorúan követte Kemal Atatürk szekuláris hagyományait. Csináljátok csak még fiatalok vagytok! Persze a 80-es évek Magyarországán sem volt javasolt szervezkedni. Az, hogy mindketten alulról törtek fel, hogy jól ismerik a nagyvárosi eliten kívüli emberek hangját, és hogy fiatalon megdönthetetlennek tűnő rendszerekkel szemben lázadtak, a mai napig visszaköszön mindkét politikusnál. I'm not coming from the elite. No, I'm, I'm coming from a small village. Például ennek köszönhetően tudják évtizedes karrier után dús gazdag emberekként is elhitetni sokakkal, hogy ők valójában a rendszeren kívüliek. You know, I'm a street fighter basically. Erdoğan a 90-es években isztambuli polgármester lett. Sokan tartottak attól, hogy mit művel majd egy iszlamista politikus a világias nagyváros élén. A válasz meglepően visszafogott volt, és sokkal inkább lett híres a város rendbetételéről, és például a szemétszállítás megszervezéséről, mint a túl szigorú vallási szabályokról, bár az alkohol eladást azért korlátozta. Iszlamista pártját viszont betiltotta a török állam, Erdogánnak pedig jött egy beszéde, egészen pontosan szavalása. 
A vers, ami a mecseteket katonai barakkokhoz hasonlítja, 10 hónap börtönt ért ekkor, ebből négyet töltött le. Igen, tehát Isztambul polgármesterét a 90-es években börtönbe zárták egy vers miatt. Karrierjének legendás pillanata lett ez, éppen úgy, mint Orbánnak egy másik beszéd egy évtizeddel korábban. Ha nem tévesztjük szem elől 56 eszméit, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. Erdoğan tanult az esetből. Innentől pontosan tudta, hogy az iszlamista politikát máshogy kell csomagolni. Megalapította az igazság és fejlődés pártját, az AKP-t, ami már villanykörtés logójával is jelezte, hogy modern, felvilágosult, nyugat felé törekvő Törökországot akarnak. Erdoğan a nyugat kedvenc reformere lett. A gazdaság hasítani kezdett, betiltották a halálbüntetést, a fő téma az volt, hogy Törökország mikor válhat az EU tagjává. I am strongly committed to creating the best possible relationship between, the Tur- uh, between Turkey and the United States. Autokráciáról ekkor még szó sem volt. Ahogy Orbán Viktor is jó ideig egészen más szövegeket mondott, mint ma. Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik. A demokráciát pedig nem lehet fölülről irányítani. Aztán eltelt néhány év a hatalom csúcsán, és alaposan megváltozott a helyzet. A totális hatalomhoz vezető úton Erdoğan legfontosabb ellenfele a valóban elképesztően erős hadsereg volt, ami korábban sorra pucsolta meg a kormányokat, ha az nem tetszett nekik. A 2000-es években elkezdte lefejezni a vezérkart, mozdíthatatlannak tűnő vezetőket tartóztattak le. Aztán a perek csak nem akartak véget élni. Egy idő után már üzletemberek és újságírók is tucatjával ültek a vádlottak padján. A rendszer akkor durvult be igazán, amikor Isztambulban tüntetés kezdődött egy közpark beépítési terve miatt. A rendőrség brutálisan csapott le a tiltakozókra. Innentől egyre inkább a nagyvárosi, szekuláris elit ellen politizált és a vidéki Törökország hangja akart lenni. Azoké az embereké, akik mindig is idegenkedtek az erőszakos modernizálástól, és sokkal többet jelentettek nekik a vallási hagyományok és a török birodalmi múlt. Nyíltabb lett az iszlamista vonal, és egyre leplezetlenebb a személyi kultusz. Közben épült a magyar illiberalizmus is. Orbán a felszínen az EU-val és a posztkommunistákkal hadakozott. Látjuk, hogy megint szervezkednek, fenekednek. Miközben a legszűkebb köre sorra foglalt el minden közhatalmi pozíciót. Mindkét vezetőt kultikus rajongás veszi körül. A hasonlóság odáig terjed, hogy egy török politikus egy alkalommal izgatottan kiposztolt egy képet egy pohárról, amiből Erdoğan vizet hívott. Honnan is ismerős ez? Ja igen, Havasi Bertalan sajtófőnök egyszer büszkén mesélt arról, hogy megőrizte a kólásdobozt, amiből Orbán Viktor kortyolt. Benne. 2016-ban jött az újabb drámai fordulat. Erdoánt meg akarta pucsolni a hadsereg egy része, tankok vonultak fel az Isztambuli utcán. Az elnököt is meg akarták ölni, kevesebb mint egy órán múlhatott az, hogy életben maradt. Történelmi pillanat volt, hogy Erdoán facetime-on jelentkezett be a tévében, és felszólította a híveit, hogy védjék meg a török demokráciát. Törökország történetében először elbukott egy katonai pucs. A pucs utáni helyzetet Erdoán arra használta fel, hogy nem csak a szervezkedőkkel, de minden lehetséges ellenfelével igyekezett leszámolni. Százezres nagyságrendben tartóztattak le embereket, az elnöki jogkört pedig egy népszavazáson bővítették ki. A korábban nagyjából formális posztból szinte korlátlan hatalommal járó pozíció lett. Katonai pucshoz ugyan nem lehet hasonlítani a magyar helyzetet, de azt Orbán Viktor is jól tudta, hogyan kell az őtérő nyomást utcai tömegtámogatásra alakítani. Amikor először záporozott igazán az uniós kritika a kormányra, jött az első békemenet. Több százezren vonultak fel mellette. Széles Gábor kérdezem, számított arra, hogy ennyien el fognak majd jönni, és minden idők legnagyobb békemenete lesz a mai? És tovább erősödött Orbán Viktor legendája. Ami viszont nem a legendát, hanem a valódi ingatlan helyzetet illeti, Erdoğan építetett egy ezer szobás palotát Ankara mellé, és ide költözött be. Orbán Viktor pedig ma már a várból nézre Budapestre dolgozó szobája ablakából. 
Fethullah Gülen hitszónok egy kiterjedt hálózat vezetője, a 2000-es években még Erdogan szövetségese volt, együtt építették a rendszert. Aztán egymás ellen fordultak. Mára Erdogan halálos ellenségének tekinti az Egyesült Államokban élő Gülent, hálózatát terrorszervezetnek tartja, és őt vádolja a pucs megszervezésével is. A magyar megfelelő? Hát, ha azt nézzük, hogy egy befolyásos, egykori támogató, aki az Egyesült Államokban él és ma már közellenség, akkor... Ha viszont arra gondolunk, hogy egy egykori szövetséges, akivel összevesztek a hatalom miatt, és még a médiáját is beszántották, akkor... Szi Orbán Viktor is mondja már valamit. Ismét grafitizett Simicska Lajos. Simicska Lajos attól tartott, hogy az Orbánnal való konfliktusa miatt sugárzással akarják kiiktatni. Törökországban van a világon a legtöbb bebörtönzött újságíró. Ebben a versenyben megelőzik Oroszországot és Kínát is. Előfordult, hogy roham rendőrök törtek be egy tévébe, és élőben szakadt meg a műsor. Voltak elfoglalt és egy nap alatt átfordított lapok, voltak újságírók, akiket megvertek, mások külföldre menekültek. A végeredmény, hogy a napi lapok döntő többsége Erdogan párti. Az elnök külföldön sem viseli jobban a kritikát, az ellene gúnyverset író német komikust hosszan perelte, amikor pedig kurdok és örmények tiltakoztak ellene Washingtonban, emberei össze-visszaverték a tüntetőket. A média viszonyok a magyar rendszerben is alaposan átalakultak. Igaz, ehhez erőszak helyett általában elég volt a gazdasági nyomás, rengeteg pénz, és a készséges hatóságok. A két vezetőnek van egy közös szenvedélye, a futball. Orbán egy interjúban el is mesélte, hogy amikor először találkoztak, megfogták egymás derekát, mert a futballrajongóknak van ott egy különleges izmuk, és meg is állapították egymásról, hogy mindkettőjüknek van ilyen. Really Orbán és Erdogan is egészen komolyan futballoztak fiatalon, sőt, egy ideig mindketten fontolgatták a profi karriert. Végül máshogy döntöttek, de fiatalkoruk színhelyeit megváltoztatta a futballrajongásuk. Felcsúton olyan stadionál Orbán Viktor háza előtt, aminek a befogadó képessége nagyobb, mint a teljes falu lakosság. Felcsút, felcsút, kis hely nagy az isztambuli negyedben pedig, ahol Erdogan a fiatal korát töltötte, a Kassim Pasha foci csapat stadionjának neve Recep Tayyip Erdogan stadion. A 2015-ös menekült válság mindkettőjüknek fordulópontot jelentett. Orbán ekkor brendelte újra magát, az európai szélső jobb meghatározó figurájává vált. Erdogan ezzel szemben 2016-tól gyakorlatilag védelmi pénzt kap az EU-tól. Az európai politikusok nem akartak többé olyan jelenteteket látni, mint 15 őszén, így fizetnek a törököknek, hogy ne engedjék tovább a menekülteket. Erdogan a pénz mellé egy ütőkártyát is kapott ezzel, Éppen amikor megszilárdítja a hatalmát, Európa felé azt is tudja hangoztatni, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a rendszere stabil legyen. És hogy ezt senki ne felejtse el, időről időre újra megfenyegeti Európát. Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Turkey's opposition has urged an investigation into a leaked audio tape allegedly of Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and his son in which The two supposedly discuss how to hide large sums on money. 2013-tól kezdve hangfelvételek szivárogtak ki a török elit tagjairól. Az egyik legizgalmasabb felvételen Erdoğan a fiával, Bilállal beszélget a pénzről. Ezekben a hónapokban korrupciós botrányok uralták a török közéletet, rendszeresek voltak a tüntetések. Erdoğan tagadta, hogy bármi rosszat tett volna. Családja viszont nem csak ezzel van jelen a közéletben. Az elnök egyik lánya, az AKP befolyásos tanácsadója, Veje pedig, aki a másik lányának félje, egyenesen pénzügyminisztere török kormányban. Orbán Viktor ilyesmit azért nem bíz a vejére. Ő inkább közvilágításban és kastélyokban utazik, miközben Orbán ráhelt a divat és a turizmus érdekli. A török elnök 2018-as beiktatására pedig Orbán Viktor magával vitte fiát, Gáspárt is.
Tavasszal az egységes török ellenzék jelöltje megnyerte Isztambult. A választást viszont szabálytalanságokra hivatkozva érvénytelenítették. Meg kellett ismételni a szavazást. A tét óriásira nőtt, maga Erdogan mondta egyszer, hogy aki megnyeri Isztambult, megnyeri az országot is. Istanbul, Avrupaja, Acsalan Kapő! A megismételt választáson aztán még nagyobb arányban győzött az ellenzéki jelölt. A hír végig söpört a világon. Ha egy ilyen keményen illiberális rendszerben is győzhetett az ellenzék a nagyvárosban, máshol is sikerülhet. Karácsony Gergely el is látogatott Isztambulban nyáron. Ennél viszont fontosabb volt, hogy a magyar ellenzék először egységben indult, és a választáson el is érték első komolyabb sikereiket. A hasonlóságok látványosak, de azért ne felejtsük el, hogy óriási különbségek vannak Törökország és Magyarország között. Törökországban valóban zajlottak katonai pucsok, történtek súlyos terortámadások, rengeteg embert tényleg bebörtönöztek. Ott van a kurd helyzet, a szomszédban pedig Szíria, Irak, Irán, egyszerűen más a lépték. Erdogan pedig simán megcsinálta azt is, hogy Donald Trump neki címzett levelét egyszerűen kidobta a kukába. Orbántól ilyet azért nem várnánk. Amikor Orbán hadakozott Brüsszellel, az a valóságban nyakkendős bürokraták tárgyalását jelentette. Amikor viszont Erdogan beszél háborúról, az tényleg háború.